ニュースで学ぶ現代英語 MC のトラウデンナオミです。今週はビジネス映像メディアピボットのチーフグローバルエディターでビジネスや IT 分野がご専門の竹下隆一郎さんに解説していただきます。竹下隆一郎です。よろしくお願いします。お願いいたします。そして、This is Tom Kane. Thanks for tuning in. 竹下さん、あの、経済に関する英語ニュース聞き取れないというリスナーの方の声も聞いているんですけれども、まあ、各いう私も、英語の経済ニュース、ちょっと苦手意識があるんですけれども、これ聞き取るコツとかありますか難しいですよね、うん。コツはですね、自分の好きな業界のニュースをまず集中して聞くっていうことですね。例えばコンピューターが好きだったらコンピューターのニュースとか、うん、トラウデンさんだったらファッション業界のニュースは絶対聞き漏らしまいと言ってやるっていうのがいいと思います、ねはい。得意分野を作るってことですね。はい、なるほど。さあ、今回取り上げるのは NHK ワールドジャパンで4月4日に放送されたこちらです。Central Banks Launch Digital Currency Test 中央銀行がデジタル通貨実験を開始。竹下さん、このニュースはどういう内容ですかはい、あの、日本とかアメリカ、ヨーロッパなどのですね、7つの中央銀行と民間の金融機関がですね、デジタル通貨を使った実証実験を始めることになったというニュースになります。はい。はい、では、まずはニュース全体を通して聞いてみます。The Bank of Japan is joining six other central banks to test what could be the future of money. The group is trying to smooth banking transactions by using digital currencies. The Swiss based Bank for International Settlements announced the test on Wednesday. It will involve the Federal Reserve Bank of New York as well as private institutions. The group will test digital currencies backed by central banks known as CBDCs. The aim is to use them for transactions between central banks and private financial institutions. The program will also examine cross border payments between banks. Currently, payments for trades mainly use the international settlement network called SWIFT, but transactions on the system take time and come with high fees. CBDCs are seen as a way of speeding up cross border settlements while lowering costs. They could also help prevent money laundering. The test comes as China is believed to be one step ahead with its digital yuan. では、本文の内容を一文ずつ見ていきます。The Bank of Japan is joining six other central banks to test what could be the future of money. The Bank of Japan is joining. 日本銀行が組んでいます。Six other central banks. 六つの他の中央銀行と。To test. 実験するために。What could be the future of money? お金の未来となり得るものを。The group is trying to smooth banking transactions by using digital currencies. The group, そのグループは is trying to smooth banking transactions, 銀行取引を円滑にしようとしています by using digital currencies, デジタル通貨を使うことによって The Swiss-based Bank for International Settlements announced the test on Wednesday. The Swiss-based Bank for International Settlements スイスに本部を置く国際決済銀行が announced the test その実証実験を発表しました on Wednesday 水曜日4月3日に It will involve the Federal Reserve Bank of New York as well as private institutions It will involve それ、つまり実証実験に関わります The Federal Reserve Bank of New York, New York 連邦準備銀行が as well as private institutions, 民間機関も The group will test digital currencies backed by central banks known as CBDCs. The group will test, そのグループは実験します Digital currencies backed by central banks 中央銀行に裏付けされたデジタル通貨を known as CBDCs CBDCs として知られるうん、ここのセンテンスちょっともうちょっと詳しく教えていただけますかいや、難しいですよね、はい、あの、ここでデジタル currencies 
というのは、はい、それぞれの中央銀行が発行する、まあ、国のお墨付きを得たデジタル通貨のことです。はい、そして CBDC は Central Bank Digital Currency で中央銀行デジタル通貨の頭文字をそれぞれ取った単語になります。うんまあ、ここではですね、複数の中央銀行が発行する複数のデジタル通貨の種類があるために、はい、CBDCs とちっちゃい S がついて複数形になっています。なるほど。っていうことは、国ごとにそれぞれの国のデジタル通貨を発行するっていうイメージでいいんでしょうかそうですね。あと将来的にもそうなると思いますね。うん、The aim is to use them for transactions between central banks and private financial institutions. The aim is to use them for transactions. そのつまり実証実験の目的はそれら CBDCs を取引のために使うことです。Between central banks and private financial institutions. 中央銀行と民間金融機関の間の。The program will also examine cross-border payments between banks. The program will also examine またそのプログラム実証実験は調査します。Cross-border payments between banks. 銀行間の国境を越えた支払いを。Currently, payments for trades mainly use the international settlement network called SWIFT. Currently, 現在。Payments for trades mainly use 取引のための支払いは主に使っています。The international settlement network 国際的な決済ネットワークを。called SWIFT。SWIFT と呼ばれる。But transactions on the system take time and come with high fees.But しかし。transactions on the system take time. その、つまり SWIFT のシステム上の取引は時間がかかります。and come with high fees. そして、高い手数料が付随します。CBDCs are seen as a way of speeding up cross-border settlements while lowering costs.CBDCs are seen CBDCs つまり中央銀行デジタル通貨は見られています。as a way of speeding up 迅速化する手段として cross-border settlements 国境を越えた決済を while lowering costs 費用を下げながら They could also help prevent money laundering. They could also help. また、それら、CBDCs は役立つかもしれません。prevent money laundering. マネーロンダリングを防ぐことに。The test comes as China is believed to be one step ahead with its digital yuan. The test comes. その実験は起きています。as China is believed to be one step ahead. 中国が一歩先を行っていると考えられている中で。With its digital yuan. それのデジタル人民元で。さあ、それでは意味を確認しながらニュース全体をもう一度通して聞いてみましょう。The bank Japan is joining six other central banks to test what could be the future of money. The group is trying to smooth banking transactions by using digital currencies. The Swiss based Bank for International Settlements announced the test on Wednesday. It will involve the Federal Reserve Bank in New York as well as private institutions. The group will test digital currencies backed by central banks known as CBDCs. The aim is to use them for transactions between central banks and private financial institutions. The program will also examine cross border payments between banks. Currently, payments for trades mainly use the international settlement network called SWIFT, but transactions on the system take time and come with high fees. CBDCs are seen as a way of speeding up cross border settlements while lowering costs. They could also help prevent money laundering. The test comes as China is believed to be one step ahead with its digital yuan. Today's takeaways. このコーナーでは様々な視点からニュースを読み解きながら英語を学習していきます。さあ、竹下さん、今回はデジタル通貨に関するニュースですけれども、ニュースやメディアでよく出てくる表現を教えてください。はい。まずは、the future of money。お金の未来です。はい。本文では 
The Bank of Japan is joining six other central banks to test what could be the future of money. というリード文で登場しました。えー、what could be the future of money? お金の未来となりうるものという意味なんですが、はいまあ、これからの時代はですね、デジタル通貨とか仮想通貨とか、うんまあ、いわゆる紙とかコインのお金ではない形の、まあ、新しいお金が出てくるということで、はい、こういう言葉を使っています。まあ、他にもですね、the future of transportation 移動手段や物流の未来で以前紹介したライドシェアの話になります。The future of work だとみんながリモートや VR で仕事をする、まあ、仕事の未来を表しますよね。うんはい、本当あの冒頭でリスナーさんの方から英語のニュースが聞き取りにくいという話もあったんですけど、The future of に注目して聞くと結構わかるかなと。確かに。何の話をしてるかっていうところがね。はい、まあ英語のニュースで本当によく出てくる表現だと思います。Right, Tom? Oh, definitely. And another place you'll find the phrase is advertising because it sounds cool and catchy. A hotel commercial, for example, might say, Welcome to the future of hospitality. <笑>かっこいい。<笑>はい、本当トムさんうまいですね。<笑>広告などでは本当にそういう言い方を耳にしますよね。はい、で、まあそうした記事に注目して読んでみると、まあ未来の社会の姿が見えるかもしれないですね、うん。確かに。でもこういう内容を聞いてると、どんどんデジタルだったり物理的なものが減ってるなっていう感じもしますよね。これ他にも大事な表現はありますかはい、えー、他にも取り上げたいのが、マネーロンダリング。マネーロンダリング。資金洗浄のことです。まあ、犯罪とか違法な手段で入手したお金、まあ、汚れたお金ですかね。うん、資金の出どころをわからなくするために、まあ、架空、または他人名義の金融機関口座などを利用して、点々と送金を繰り返すことなどを指します。はい、このロンダリングは、ロンダー。洗うという動詞の ingk ですね。うんランドリーという言葉が元になってるんですけれど、うんうん、トラウデンさん、ランドリーというと、まあ、洗濯ってことはわかると思うんですよね、はい。そうですね。なんか自分の知ってるものとつなげると覚えやすいですよね。うん、でも確かに、布団に手に入れた汚れたお金を、ラーンダー、洗うっていうイメージをすると、ぐっとこう言葉が近くなってきますよね。そうですね。うん、あの、やっぱり英語はイメージをしながら、あと知らない単語とか熟語に出会っても、まあ、意外にカタカナで知っている日本語というか日常語は使われているので、うんうんはい、それがコツかなと思います。確かに。じゃあ、トムさんの気になる表現いかがですか ?Mine is cross border. The story mentioned that the program will also examine cross border payments between banks.、うんその実証実験は銀行間の国境を越えた支払いを調査するでしたよね。Mm-hmm. Here, cross means moving across something. In this case, a border to the other side. In other words, cross hyphen border, cross border means international. cross は越えて渡ってという意味ですよね。で、border は国境だから cross と border をハイフンでつなげると国境を越える。まあ、つまり国際的な、international という意味になるっていうことですね。Exactly. さあ、ところでニュースでは cross border payment が国際的な支払いというふうに訳されていて、現在使われているのは swift って言ってましたけど、竹下さん、この swift って何ですかはい。あの、本当英語の経済ニュースってこういう略語というか、頭文字を使った難しい単語が多いんですが、s w i f t とは、Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication。はい。え国際銀行間通信協会。日本語で聞いても難しい。<笑>はい。日本の銀行から海外の銀行へ送金。はい。Remittance or Money Transfer の際に、こちらの s w i f t のネットワークを使うんですね。はい。まあ、ただですね、このネットワークは、まあ、途中でチェックをしたりするので、時間がかかって、まあ、数日間かかってしまうということもあるので、うん、もしこのデジタル通貨、デジタルカレンシーがうまくいけば、こういう海外送金の手間が省けるんじゃないかと、それで利便性が高まるんじゃないかと言われています。なるほど。まあ、今回デジタル通貨のお話。何もかもデジタル化してる感じがしますね。Yeah, the digital wave is not slowing down, is it?、うん、you know, before long, when my kids say, Hey, Dad, can we have some money to go to the movies? I'll probably be sending them some yen on my phone instead of handing them cash.、うん、確かに、近い将来、お小遣いちょうだいってお子さんに言われたら、スマホを使ってね、お小遣いあげたりするようになるかもしれませんよね。さあ、ということで時間が来たので、今回はここまでです。That's all for today. Bye. Bye.